Você que tem acompanhado o nosso canal, sabe que a gente está crescendo aos poucos aí. E é muito importante você estar tá se inscrevendo e ativando o sininho, porque você ajuda a gente a bater as nossas metas aí, para a gente estar tá monetizando. Eu quero mostrar para vocês aqui meu computador, ó. Essa aba de monetização. Aqui é onde eu me torno um parceiro do YouTube. E eu já consegui 1.380 inscritos, já tenho essa meta concluída. Porém, em tempo de exibição, falta ainda 1.500 e alguma coisa. Para mim estar tá monetizando meu canal. É, logo em breve eu vou monetizar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vocês que estão vindo no meu canal e não estão tá se inscrevendo, tá? Começa a se inscrever, deixar seu dedo no like, assistir os nossos vídeos aí até o final, que ajuda bastante. Tamo junto? Bora pro vídeo aí. Fala, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui o que meu pai tá fazendo. Aonde a gente cortou os eucaliptos. Pra quem ainda não viu, vai ver como ficou a paisagem. Ficou bonita. Olha aqui. Aqui foi onde cortou. Sobrou essas madeira mais fina. Porém, logo, logo, vamos ver o que vai fazer. Tem outras aqui. E a vista tá aí, ó. Ali tá a casa do sítio aí. E o coroa tá lá embaixo, lá, ó. Limpando a cerca. Agora eu quero ver pra mim descer lá. Cheio de gaia aqui. Chinelão. <risos> ó, capim, nem tinha visto. <risos> Caiu no chão. Vamos lá. Olha o seu Luiz Antônio aí. O que você está fazendo aí, ó? Está fazendo uma limpeza aqui, pessoal. Na cerca. Porque a nossa cerca, ela tá Não tá tão boa lá para baixo. Tem que dar uma reformada. E tá aproveitando para limpar aqui, né? Onde o cara que cortou aqui acabou não cortando alguns pedaços de o eucalipto que ficou eita tá bom tudo rapaz o cara é bruto mesmo hein aí nossa vou fechar o olho aqui senão voa pessoal voando tudo na cara aqui ó olha como eu tô se vê é doido aqui foi tudo derrubado pessoal o eucalipto que tava aí, ó. Aqui é uma subida mó íngreme. Entendeu? Aqui não parece, mas aqui é um barrancão. Ó o cachorrinho lá. Ó o cara. O cara é forte mesmo, hein? Olha. Dá um... Um alô aqui, mostra quem você é. É o lenhador da selva, da selva aí, da floresta. <risos> na mão, isso aqui. De motosserra, não. Você não diz de motosserra? Você faz tudo na mão, então. Motosserra é pra braço curto. Motosserra é pra braço curto, é. É pra quem sabe usar a mente, você quis dizer, né? É braço curto, que gosta de cabaca aqui. Rapidinho. É pessoal, aí tá a casa do sítio, ainda estamos fazendo uma reforma nela, você que tá desde o início, você já tem acompanhado aí as, as reformas que a gente tem feito, né, mas cara, estamos já mais ou menos, ó, oh, começando a chover, deu um pingo bem aqui em mim, a gente está em reforma já há quatro anos aqui nessa casa aqui embaixo e não terminou ainda, falta pintar, Falta terminar o banheiro da minha mãe. Falta ainda o acabamento final. Porém, a gente já consegue morar lá, né? Mas, graças a Deus, tem tudo ido conforme Deus planejou. Para a vida da minha família, para a vida minha e assim por diante, né, pessoal? Na nossa vida é assim, tudo vai devagarzinho e vai acontecendo aos poucos. E a gente tem alguns investimentos, como eu mostrei para vocês, que a gente quer fazer aqui, ó, nessa área aí. Antes era uma plantação que a gente queria fazer nesse, nesse pedaço, porém 
Agora a gente está com o plano de criar um salão de festa aí em cima. Porém, a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer. Tudo pode mudar a qualquer hora, a qualquer momento. E aqui é onde a gente vai plantar, né? Vai plantar feijão. Lá embaixo da casa, lá também, tem uma outra parte que a gente vai plantar feijão. Inclusive, pessoal, aqui onde meu pai está limpando, ele vai plantar pitaia. Ele já comprou os pés de pitaia. E vai plantar aí, logo, logo, as pitaias dele. Então, assim, a gente vai mudando e vai fazendo o que dá, né? Eu tenho que ajudar o velho também ali, porém, tem que colocar uma bota. Ver se eu tiro umas lenhas pra ele ali, ó, de lá. Porque o velho tá trabalhando sozinho lá, ó. Bicho é doido. Fala, velho! O velho é marrento, mas... Trabalhador. Trabalhador... É o que importa, né? Pra quem ainda não tinha visto a nossa plantação de uva, tá aí, ó. E aqui no meio da plantação de uva, meu pai plantou de novo feijão. Minha mãe, tá lá no canal dela, inclusive tá na descrição do vídeo. Fez uma limpeza nas ruas, como vocês estão vendo aí, ó. Tava só mato. O mato usou pra estercar de volta, ó. Estercando o pé da uva e estercando aqui também, ó. Esses pedaços. Aqui é a plantação de uva. A gente já colheu uma vez. É... Já conseguiu colher uma vez. Deu bom até. Deu bom a uva. E agora, nessa segunda vez, a gente está esperando para ver como que vai ser. Né? Mas é para dar muito mais do que na primeira vez. Tá em época meio que de chuva, querendo chover. Mas não tá aquela chuva bacana ainda. Mas na hora que tiver bacana... A gente vai saber se vai brotar ou não, né? Vai dar tudo certo aqui, os feijão que meu pai tá plantando, entre outras coisas. E ali embaixo, ó, aqui é a casa, né? E ali embaixo é onde vai ser a nossa plantação de feijão. Inclusive, já tem uns milho plantado ali. Mostrei no canal da minha mãe. Você que não tá acompanhando o canal da minha mãe, começa a acompanhar. Ó, pessoal, pra quem nunca tinha visto a casa por parte de baixo, essa é a casa pela parte de baixo. E aqui, ó, já foi colhido o milho, né, no caso. Meu pai já colheu, minha mãe também, eu gravei lá, sobrou alguns pezinhos aí, mas todo esse pedaço aqui, ó, vai ser uma plantação de feijão. Eu tinha começado a arar a terra ali com uma picareta, mas não deu muito certo, não. Acho que não vou arar, não. Ali, ó, pessoal, as linhas que eu fui ajuntando do resto que sobrou aí do corte do cara aí dos eucalipto. Deixei tudo aqui. Ainda tem muito lá em cima pra pegar, cara. Tem muita linha, mano. Tem muita demais. Tem que separar as linhas mais finas, as grossas, as que não vai usar pra descarte. Porque é muita linha, cara. Muita linha assim, muito graveto, muito galho, muito pedacinho igual esse que eu te mostrei aí. Então tem muita coisa pra fazer aqui ainda. E eu tô gravando bastante vídeo também agora pro meu canal, pro canal da minha mãe. Tô editando, tô buscando também repostar algumas notícias aí que tá acontecendo aí do Lázaro. Pra poder tá dando uma visualização maior pro meu canal. Que eu tô em busca de monetizar, como vocês viram. E eu preciso de tempo de exibição agora. Já consegui os mil inscritos. Agora eu preciso das quatro mil horas. Então peço pra vocês que tá fidelizado no canal... Quando eu postar alguma coisa diferente, é normal porque a gente está testando várias coisas, vários públicos. E estamos indo. Marcha nos progressos, marcha nos trampos. Parado, a gente não consegue nada. Agradando uma pessoa só também, a gente não vai para frente. E é assim, mano. Às vezes eu posto algo que você não gosta. Porém, você tem que pensar que você não gosta, mas tem outro que gosta. Mas o conteúdo que você gosta vai ser postado aqui. É só você pedir. Pede pelo conteúdo que você gosta. Entendeu? Comenta aí o que, que você gosta. Não comenta o que você não gosta. Porque você tem que pensar que você não é o único na face da terra. E quem trabalha com o YouTube não visa só você. Ele visa um público geral, entendeu? Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês compreendam essa linha de raciocínio. E começa a fidelizar aí nós no like. Vou trazer mais conteúdo da casa aí. O galinheiro tá ali do, do meu pai também. Tudo do meu pai aqui da minha mãe, né, pessoal? Eu, não, eu nunca fui do, do sítio, né? Quando não mudou pra cá. Eu nem sabia mexer com nada. 
inclusive às vezes tem coisas que eu nem sei mexer mas aqui é deles porque é o sonho deles entendeu mas vai ficar para mim um dia né e eu tenho que cuidar mas é o sonho deles então é eles eu falo é deles a plantação é deles tudo porque é eles que fazem é eles que cuidam o galinheiro é eles que cuida entendeu e mais um pouco eu tô ajudando em algumas coisas e aqui tá o agrale 4100 aí tá aqui ó o chão ó. só esperando para nós dar um piloto nele aí trazer mais conteúdo dele para vocês então é isso pessoal vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado conteúdo mais vlogzão mesmo mas é isso vlogzão também tem gente que gosta tem gente que não gosta e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito fideliza no like fideliza no comentário porque é muito importante para a minha e para a nossa evolução Tamo junto, pessoal. Falou, é nóis.